ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ ഒമ്പതാം ക്ലാസിന്റെ ഫിസിക്സ് ഊർജ തന്ത്രത്തിന്റെ മറ്റൊരു വർക്ക്ഷീറ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഒരു ലോങ് ചാപ്റ്റർ അല്ലെ അതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളെ കേശികത്വം ക്യാപ്പിലറിസം അല്ലെ ക്യാപ്പിലറിസം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അഡീഷൻ ബലം കോഴിഷൻ ബലം എല്ലാം ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അപ്പം സർഫസ് ടെൻഷൻ പ്രതല ബലം അങ്ങനെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു പ്രതല ബലം നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു ഇവിടെ ഒരു ചിത്രം കണ്ടാലും തന്നെ നമുക്കറിയാം മുകളിൽ നോക്കൂ ഇവിടെ ഇപ്പോ ഈ ജലത്തിന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ കേറി നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗത്തിന്റെ ഒരു തന്മാത്രകളുടെ ചിത്രീകരണമാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ നമുക്കറിയാം അപ്പോ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ആ ഒരു തന്മാത്രയ്ക്ക് താഴേക്കും വശങ്ങളിലേക്കുമാണ് ആ ബലം വരുന്നത് അല്ലെ എന്ത് ബലമാണ് കൊഹിഷൻ ബലമാണ് സെയിം തന്മാത്രകളുടെ അതേസമയം നടുവിലുള്ള അതായത് ഈ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ലെയറിൽ തന്നെയുള്ള ആ ഒരു തന്മാത്ര നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് എന്ത് വരുന്നുണ്ട് മുകളിൽ നിന്നും താഴെ നിന്നും സൈഡിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭാഗത്ത് നിന്നും എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഒരേപോലെ ബലം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറയേണ്ടത് മുകളിൽ വരുന്ന തന്മാത്രയ്ക്ക് മുകളിലേക്ക് എന്ത് വരുന്നില്ല ഇത്രയും ബലം വരുന്നില്ല അത് പിന്നെ വായുവുമായിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു ബലം മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അല്ലെ അപ്പോ ആ ഒരു ബലം മുകളിലില്ലാതെ ഈ മൂന്ന് വശങ്ങളിലേക്കുമുള്ള ബലം കാരണം അതൊരു പാട പോലെ ഒരു ഇലാസ്റ്റിക തരം പോലെ നിലനിൽക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ചെറു ജീവികൾക്ക് അതിന് മുകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കുന്നത് അത് പ്രതിഫല അതാണ് പ്രഥല ബലത്തിന് കാരണം സർഫസ് ടെൻഷന് കാരണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കും നമ്മള് ക്യാപ്പലറിസത്തിനെ കുറിച്ച് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇവിടെ മൂന്ന് ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ്സ് കണ്ടോ ആ ഒരു ഇത് തെർമോക്കോൾ ആണ് കേട്ടോ വൈറ്റ് അതിൽ കുത്തി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് തെർമോക്കോൾ ആണോ എന്നറിയില്ല എന്തായാലും ആ വൈറ്റ് സാധനമല്ല അതിൽ കുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ മൂന്ന് ട്യൂബ്സ് ഈ ട്യൂബ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഇത് ഇതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ആ ഒരു വ്യാസമുണ്ടല്ലോ ഡയമീറ്റ് ആ ഒന്നിന് അത് വളരെ കുറവ് ഒന്നിന് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതൽ ഒന്നിന് വളരെ കൂടുതൽ ആ രീതിയിലാണുള്ളത് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ട്യൂബുകൾ ഒരു ദ്രാവകത്തിൽ ഇറക്കി വെച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ടോ എന്നറിയില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യത്തെ ഈ ഒരു ട്യൂബ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ ചെറുത് അതിന് വ്യാസം കുറവാണ് ഓക്കെ ഡയമീറ്റർ കുറവാണ് അതിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കേശിക ഉയർച്ച ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തതില് കുറച്ചുകൂടി കൂടുതലാണ് അതിലൊരു ആവറേജ് ലെവലിൽ ഉണ്ട് മൂന്നാമത്തതിന് വ്യാസം വളരെയധികം കൂടുതലാണ് ഡയമീറ്റർ വളരെ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടുത്തെ കേശി കുറച്ച് വളരെ കുറവാണ് വെള്ളം കുറച്ച് മാത്രമേ പൊന്തിയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോ വ്യാസത്തിന് കേശിക്ക് ഉയർച്ചയുമായിട്ട് ക്യാപ്പിലറി ഉത്സവമായിട്ട് ഒരു ചെറിയ ബന്ധമുണ്ട് എന്ന് നമുക്കിതിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാം അല്ലെ കേശിക കുഴലിന്റെ വ്യാസം കുറയും തോറും കേശിക ഉയർച്ച കൂടുന്നു ക്യാപ്പിലറി റൈസ് ഇൻക്രീസസ് വൺ ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് ഡിക്രീസസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോസ്ണൽ ആണ് അല്ലെ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോസ്ണൽ അല്ല ഇൻവേഴ്സ്ലി ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ജസ്റ്റ് അതൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക പോയിന്റ് എഴുതി വെക്കുക അപ്പൊ നോക്കൂ നമ്മളെ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബിൽ എന്തുണ്ട് വെള്ളം ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം എന്തൊരു സാധനം മുകളിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് താഴേക്ക് ഒരു ബലം അതിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ താഴേക്ക് ഗുരുത്വാകർഷണ ഫലം പ്രയോഗിക്കപ്പെട്ടത് താഴേക്ക് പോകേണ്ടതാണ് അല്ലെ എന്നാൽ ഇത് മുകളിലേക്ക് ഉയർന്നു കേശിക്ക് ഉയർച്ച പറഞ്ഞാൽ മുകളിലേക്ക് വരലാണ് അതെന്തുകൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്നലെ അടി സോറി കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലെ അഡിഷൻ ബലം കൊഹിഷൻ ബലം ഒക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു എന്തായിരുന്നു അഡിഷൻ ബലം എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ വ്യത്യസ്ത തന്മാത്രകൾ തമ്മിലുള്ള ആകർഷണ ബലമാണ് അഡിഷൻ ബലം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ ദ്രാവകവും നമ്മുടെ കേശിക കുഴലുണ്ടല്ലോ ക്യാപ്പിലറി ട്യൂബ് അതിന്റെ തന്മാത്രകളും ഈ ദ്രാവകത്തിന്റെ തന്മാത്രകളും തമ്മിലൊരു അഡിഷൻ ബലമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അതിലൂടെ ഉയരുന്നത് ഈ അഡിഷൻ ബലം നമ്മുടെ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം അല്ലെ അതിന്റെ വെയിറ്റിന് അതിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ഭാരത്തെക്കാൾ കൂടുതലാകുമ്പോഴാണ് ഉയർച്ച ഉണ്ടാകുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ ഒന്ന് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒന്ന് ആ
ഇനി ഇവിടെ നോക്കിയാൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നല്ല സാറിന്റെ ഷേർട്ട് മാത്രമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കാണുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ച് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ആ പരീക്ഷണം കണ്ടവർക്ക് മനസ്സിലാവും തേന് മണ്ണെണ്ണ ഗ്ലിസറിൻ വെള്ളം ഇതൊക്കെ ഒഴിച്ചു നോക്കിയിരുന്നു ഒരു ചെറിയ ഗ്ലാസ്സിലൂടെ അപ്പൊ എല്ലാം ഒഴുകുന്നത് ഒരുപോലെയല്ല ചിലത് ഇത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ആണ് അവസാനം ആവുമ്പോഴേക്കും ആ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടോ കണ്ടോ ഇവിടെ ഒന്നിതാ ഒക്കെ ഒരേ ലെവലിലായിട്ടത് ഒന്ന് ഇത്ര എത്തിയിട്ടുള്ളൂ ഒന്ന് കുറച്ചും കൂടി മുമ്പോട്ട് എത്തി മറ്റൊന്നിതാ ഏറ്റവും താഴെ എത്തി അല്ലെ രണ്ടെണ്ണം ഏറ്റവും താഴെ എത്തി പക്ഷെ ഇത് വന്നതിന്റെ ആ ഒരു രണ്ടും താഴെ എത്തിയപ്പോഴും ഒന്ന് ആദ്യം എത്തി പിന്നെ രണ്ടാമത് മറ്റൊന്ന് എത്തി അപ്പൊ എന്തോ ഒരു വ്യത്യാസം അവിടെ ഈ ഒഴുക്കിലും ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഈ വെള്ളം ലെയർ ലെയർ ആയി വെള്ളം എന്നല്ല ദ്രാവകങ്ങൾ ഓക്കെ പല ടൈപ്പ് ദ്രാവകങ്ങളാണ് അവ പല ലെയറുകളായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഈ ലെയറുകൾ തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു ബന്ധമുണ്ട് അവ തമ്മിൽ ഒരു ഘർഷണ ബലമുണ്ട് ഓക്കെ അതേപോലെ ഈ ഒരു നമുക്കറിയാം ഒരു ഒരു ബോള് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രിക്ഷൻ അല്ലെ ഒരു ബോള് ഉരുട്ടി വിടുമ്പോ അത് നിൽക്കുന്നത് അതിന്റെ ഫ്രിക്ഷൻ കാരണമാണ് തറയുടെ ഫ്രിക്ഷൻ കാരണം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഗ്ലാസ്സിനൊരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ട് അത് കൂടാതെ ഈ ലെയറുകൾക്കുള്ള ഫ്രിക്ഷൻ അതിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് പലതും പല രീതിയിൽ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് നോക്കാം സോറി ഓക്കെ വിസ്കസ് ബലം ഇതിനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും വിസ്കസ് ബലം എന്ന് പറയും ചലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ദ്രാവക പടലങ്ങൾക്കിടയിൽ അവയുടെ ആപേക്ഷിക ചലനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന വിധത്തിൽ പടലങ്ങൾക്ക് സമാന്തരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഘർഷണ ഫലമാണ് വിസ്കസ് ബലം ബിറ്റ്വീൻ ദ ലേയേഴ്സ് ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഇൻ മോഷൻ ദർ ഇസ് എ ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് പാരലൽ ടു ദ ലേയേഴ്സ് വിച്ച് അപ്പോസസ് ദ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ലേയേഴ്സ് ദിസ് ഫ്രിക്ഷണൽ ഫോഴ്സ് ഈസ് ദ വിസ്കസ് ഫോഴ്സ് ഓക്കെ ക്ലിയർ അല്ലെ ഇനി ഈ വിസ്കസ് ബലം പ്രയോഗിക്കാനുള്ള ആ ഒരു സാധനത്തിന്റെ കഴിവിനെ നമ്മൾ വിസ്കോസിറ്റി എന്ന് പറയും ദ്രാവക പഠനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആവേശിക ചലനം കുറയ്ക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ അവയ്ക്കിടയിൽ ബലം ഉളവാക്കാൻ ദ്രാവകത്തിനുള്ള സവിശേഷ സ്വഭാവമാണ് അതിന്റെ വിസ്കോസിറ്റി വിസ്കോസിറ്റി ഇസ് ദ കാരസ്റ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ടു അപ്പോസ് ദ റിലേറ്റീവ് മോഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ഡിഫറെന്റ് ലെയേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പൊ മറ്റൊന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ആ പരീക്ഷ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പിന്നെയും കുറച്ചും കൂടി ക്ലിയർ ആവുന്നുണ്ട് അല്ലെ തേൻ ആദ്യത്തത് തേനാണ് തേൻ കുറച്ച് മാത്രം വന്നിട്ടുള്ളൂ അതിന്റെ ലെയർ കൂടുതൽ ഘർഷണം പ്രയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് വന്നിട്ടുള്ളൂ ഗ്ലിസറിൻ കുറച്ചുകൂടി വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നാലോ പാൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച പാലോ നല്ലോണം വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനേക്കാൾ ഒരു ഇത്തിരി കുറവാണെങ്കിലും മണ്ണെണ്ണ അതും വന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ഇവ തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു വ്യത്യാസം നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടില് പരീക്ഷ നോക്കാൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രവർത്തനമാണ് ഇപ്പൊ ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വേനൽക്കാലത്ത് കർഷകർ മേൽമണ്ണ് കിളച്ചിടുന്നതിന്റെ ആവശ്യകത എന്ത് വൈ ഡു ഫാമേഴ്സ് ബ്ലോ ദ ടോപ് സോയിൽ ഡ്യൂറിംഗ് സമ്മർ സീസൺ വിസ്കോസിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധമുള്ള ഒരു ചോദ്യമല്ല നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പഠിച്ച ക്യാപ്പിലറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ചോദ്യമാണ് എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും വേനൽക്കാലത്ത് കർഷകർ മേൽമണ്ണ് കിളച്ചിടുന്നതിന്റെ ആവശ്യകത നമുക്കറിയാം കർഷകർ വേനൽക്കാലത്ത് എന്താ പറഞ്ഞത് അല്ലെ വേനൽക്കാലത്ത് എന്താ ഉണ്ടാവുക നല്ല ചൂട് അല്ലെ സൂര്യൻ നല്ല ഉച്ച സ്ഥായിൽ നിൽക്കുകയായിരിക്കും അപ്പൊ എന്തിനെയായിരിക്കും അത് ബാധിക്കുന്നത് വേനലില് നമുക്ക് ബാധിക്കുക വെള്ളത്തിനെയാണ് അല്ലെ ജലക്ഷാമമാണ് വെള്ളത്തിനാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാധിക്കുക ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ല നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആൻസർ നോക്കാം എന്നിട്ട് ഞാൻ വിശദീകരണം തരാം സോയിൽ വാട്ടർ റൈസസ് ടു ദ സർഫസ് ബൈ ക്യാപ്പിലറി ആക്ഷൻ ആൻഡ് ഇവാപ്പറേറ്റ് ടു കൺസേർവ് സോയിൽ വാട്ടർ ദ ഫാമേഴ്സ് ഫ്ലോ ദ ഫീൽഡ്സ് ഇൻ സമ്മർ The loosening of the top layer of the soil breaks up the fine capillaries through which the deeper down water is sucked up. Thus the loss of water in the soil is prevented. Mannil adangi irikkinna jalamsham keshika uyarsham moolam mughali lettukayum bashpi girikki pidukayum chayum. Adhinal karshaka venal kaalathinna munbad anne mughal mannil kela chidunu. Adhu vali mannil ay vidavugal kooduno keshika thum thurayinu. Namala adhim padisirinna uru kari orme ille starting ille. യെസ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡയമീറ്റർ വ്യാസം എങ്ങനെയാണ് ക്യാപ്പിലറിസത്തിനെ ബാധിക്കുന്നത് എന്താ നമ്മൾ പഠിച്ചത് കുഴലിന്റെ ആ 
ഉയർന്നു അത് മുകളിലെത്തി എന്ത് സംഭവിക്കും നല്ല വേനൽക്കാലമാണ് നല്ല ചൂടാണ് ബാഷ്പീകരിച്ച് പോവും ഇവാപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് പോവും അപ്പോ മണ്ണിലെ ജലാംശം കുറയും അത് കൃഷിയെ ദോഷകരമായിട്ട് ബാധിക്കും തീർച്ചയായിട്ടും ബാധിക്കും നമുക്കറിയാം ഓക്കെ അപ്പൊ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കർഷകർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മണ്ണിന്റെ മുഗൾ ഭാഗം കിളയ്ക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താ ഗുണം ഉണ്ടാവുന്നത് കിളയ്ക്കുമ്പോ ഈ ദ്വാരങ്ങൾ എന്താവും വലുതാവില്ലേ അല്ലെ അവ ഇളക്കി വിടുമ്പോ ആ ദ്വാരങ്ങൾ വലുതാവ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വ്യാസം കൂടുകയാണ് അപ്പൊ കേശിക ഉയർച്ച എന്ത് സംഭവിക്കും കുറയും വെള്ളം മുകളിലെത്തുന്നത് കുറയും ബാഷ്പീകരിച്ച് വെള്ളം പോകുന്നത് കുറയും അങ്ങനെ ജലത്തിന്റെ നഷ്ടം തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആൻസർ ചെയ്താൽ ആൻഡ് ഇത് നമുക്ക് ഹായ് പറയാനുള്ള സമയമാണ് മുഹമ്മദ് അഫ്ല മുഹമ്മദ് അഫ്ലയ്ക്ക് ബിഗ് ഹായ് അഭയ് ചിത്തിന് ബിഗ് ഹായ് അഭിനയ ഫ്രം ഷൊർണൂർ ബിഗ് ഹായ് റിൻഷയ്ക്ക് ബിഗ് ഹായ് ഷാനിക്ക് ബിഗ് ഹായ് അശ്വിൻ എം മഹേഷ് ബിഗ് ഹായ് ആൻഡ് ഫാത്തിമ ഹനൂനയ്ക്ക് ബിഗ് ഹായ് നിതയ്ക്ക് ബിഗ് ഹായ് സജ്നയ്ക്ക് ബിഗ് ഹായ് ആൻഡ് ഹിദ ഫാത്തിമ ഫ്രം മലപ്പുറത്തിനും ബിഗ് ഹായ് അപ്പോ ലൈക്ക് ചെയ്യാ സപ്പോർട്ട